ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் டூக்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா எடுத்துக்காட்டு கணக்கு எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ சம் என்னன்னு பாருங்கள் ஏ பவர் பி இன்டு பி பவர் ஏ அப்போ என்ன அர்த்தம் இங்கே வரப்போகிற நம்பரும் இங்கே வரப்போகிற நம்பரும் சேமாக இருக்கணும் இங்கேயும் பி இங்கேயும் பி அதே மாதிரி இங்க ஏ இங்க ஏன்னா இங்க இருக்க ரெண்டு நம்பர் ஈக்குவலா இருக்கணும் சேமா இருக்கணும் சரிங்களா ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் என்றவாறு அமையும் இரு மிகை முழுக்கள் ஏ மற்றும் பி ஐ காண்க ஏ பி ஏ நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க ஏ கமா பி தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சோ இப்ப இங்கிலீஷ்லயும் சேம் அதே தான் ஏ அண்ட் பி ஆர் டூ பாசிட்டிவ் இன்டிஜுவல்ஸ் ஆனா ஆன்சர் எப்படி இருக்கணும் இரு மிகை முழுக்கள் பாசிட்டிவ் இன்டிஜுவல்ஸ் இந்த ஏ கமா பிங்கிறது பாசிட்டிவ் இன்டிஜுவல்ஸ் சொல்லிருக்காங்க அப்ப ஆன்சர் என்ன வரணும் பிளஸ் நம்பர்ல தான் வரணும் ஏன்னா பாசிட்டிவ் இன்டிஜுவல்ஸ் மிகை முழுக்கள் ஓகே சச் தட் ஏ பவர் பி அண்ட் பி பவர் ஏ ஈக்வல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஃபைண்ட் ஏ அண்ட் பி இப்ப கண்டுபிடிக்கலாமா இந்த மாதிரி சம்ல இந்த பவர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாவே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் காரணிப்படுத்தணும் எப்படி காரணிப்படுத்துறது அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி போடுவோம்ல சிம்பிளா அந்த காரணிப்படுத்துக்கு தான் ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் டூ டேபிள்ல போடலாம் டூ டேபிள்ல போட்டா இங்க என்ன வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகே திருப்பியும் டூ டேபிள்ல போடுறேன் அப்ப டூ ஹண்ட்ரட் திருப்பி டூ டேபிள்ல போட்டா ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் பிப்டி டூ டேபிளில் போட்டால் டென் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரியா திருப்பி இப்போ ஃபைவ் டேபிளில் போடலாமா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு இது டூ டேபிளில் வராது இதுக்கப்புறமா ஸோ இப்போ ஃபைவ் டேபிளில் போடுறப்ப ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திரும்பவும் ஃபைவ் டேபிளில் போட்டோன்னா ஒன் ஓகே அப்போ இதுதான் இந்த சைடில் இருக்கிறது தான் இதனோட ஆன்சர் அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு எழுதலாமா டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ இன்டு டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி நிறைய முறை இருக்கப்ப கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க தப்பு கிடையாது பக்கத்தில் இருக்கவங்க வந்து அது சின்ன பிள்ளைத்தனம் அப்படின்னு சொன்னா சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருந்தா இருக்கட்டும் நமக்கு தேவை கரெக்டான ஆன்சர் செக் பண்ணி பர்ஃபெக்டா போடணும் ஓகேங்களா சோ இப்ப பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு தடவை இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே ஃபைவ் டைம்ஸ் கரெக்டா போட்டாச்சு அடுத்தது ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் ஓகே இப்ப இது எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்க டூ பவர் ஃபைவ் எழுதலாமா 5 டைம்ஸ் இருக்குல்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்ப டூ பவர் ஃபைவ் இன்டு இங்க என்ன இருக்கு ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பவர் டூ இப்ப அவங்க கொடுத்து எழுதலாமா ஏ பவர் பி இன்டு பி பவர் ஏ ஓகேவா இவங்க கொடுத்துருக்கிறத எடுத்து எழுதிட்டோமா நம்ம இப்ப பாருங்க ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு டூ இருக்கு பி இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் இருக்கு அடுத்து இங்க பி இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் அப்ப இங்க இங்கேயும் இங்கேயும் எப்படி பி பி சேமா இருக்கோ அந்த மாதிரி இங்க இருக்க அந்த ரெண்டு நம்பரும் ஈக்குவலா இருக்கு ஏ ஈக்குவல் டு ஏன்ற மாதிரி அப்ப இங்க டூவும் ஈக்குவலா இருக்கு சோ அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஆனா இது கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இதே ஃபார்மேட்ல இருக்கா இங்க வந்து ஏ பவர் பி டூ பவர் ஃபைவ் அப்புறம் பி பவர் ஏ இங்க இருக்கிறது வந்து இப்படி மாறி இருக்கு அப்ப இங்க ஃபைவும் டூவும் இதே மாதிரியே மாறி இருக்கா அப்ப இது கரெக்ட் சரிங்களா இது கரெக்டா செக் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் அதுல வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் கவனமா பண்ணணும் அவ்வளவுதான் ஓகே இதுல வந்து இப்ப நெக்ஸ்ட் ஏ ஈக்வல் டு டூ பி ஈக்வல் டு ஃபைவா இப்ப இதை அப்படியே கொஞ்சம் மாத்தி எழுதலாமே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இன்டூ இதை பாருங்க இப்ப ஒரு சிலர் என்ன பண்ணிடுவாங்க ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ இப்ப இந்த ஃபைவ் டைம்ஸ் டூ ரெண்டு டைம் ஃபைவ் இப்ப இதை எப்படி எழுதலாம் பாருங்களேன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்டூ டூ பவர் ஃபைவ் எழுதலாம் இங்க இருக்கிறதே தான் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இருக்கு அதுக்கப்புறமா டூ பவர் ஃபைவ் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும் இப்ப இத வந்து நீங்க ஏ பவர் பி இன்டு பி பவர் ஏ ஓட கம்பேர் பண்றப்ப ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்வல் டு டூனு மாறி வரும் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரியும் எழுதினாலும் கரெக்ட் தான் இந்த மாதிரி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான் அது ஒவ்வொருத்தவங்க போடுற விதத்தை பொறுத்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூ லந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதனால நமக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு நான் எடுத்த உடனே எனக்கு
மீப்போவா மீப்போமா காண்க தமிழ்ல நல்லா கவனிங்க இங்க மீப்போவா அப்படின்னா எச் சி எஃப் இல்லைன்னா ஜிசிடி எது வேணா சொல்லலாம் இந்த மீப்போவானா இது ரெண்டுத்துல எது வேணா இருக்கும் மீப்போமா அப்படின்னா எல்சிஎம் சரிங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களோட பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கண்டிப்பா தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்லயே இருக்கும் சோ இந்த தமிழ்ல படிக்கிறவங்க இந்த எல்சிஎம் எச்சிஎஃப் இங்கிலீஷ்லயும் ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஈஸியாவும் இருக்கும் நமக்கு சரிங்களா இப்ப பாருங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து மீப்போவா மற்றும் மீப்போமானா இது வந்து இந்த மீப்போவா ஆன்சர் எழுதணும் அடுத்த இருக்கிற டேஷ்ல மீப்போமா எழுதணும் இங்கிலீஷ்லயும் அப்படியேதான் பாருங்க இதுல மெயின் என்னன்னா எம் டிவைட்ஸ் என்னை வகுக்கும் வகுக்கும் எம் டிவைட்ஸ் என் அப்போ இப்படி எழுதலாம் சரியா இத மட்டும் அவங்க கொடுத்துட்டு நம்மள இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எம் கமா என்னுக்கு எச்சிஎஃப் அதாவது இங்க வந்து ஜிசிடி கொடுத்திருக்காங்க ஜிசிடி எச்சிஎஃப் ரெண்டுமே சேம் தான் அடுத்தது எல்சிஎம் இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ இப்ப இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எம் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எம் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நம்ம டிவைட் பண்ற மாதிரி எடுக்கணும் இப்ப எனக்கு சிக்ஸ த்ரீ டிவைட் பண்ணும்ல இங்க பாருங்க இப்ப சிக்ஸ த்ரீ டிவைட் பண்ணா டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் போடுவோம் அதுலயும் நம்ம போட்டு பார்த்தாலும் சேம் இப்ப பாருங்க இங்க வந்து நம்ம சிக்ஸ் வந்து த்ரீல டிவைட் பண்றோம் நமக்கு ஜீரோன்னு வந்துருச்சு அப்ப ஜீரோன்னு வந்துருச்சுன்னா இங்க இருக்கிற நம்பர் தானே நமக்கு எச்சிஎஃப் அப்ப இங்க என்ன நம்பர் இருக்கும் இது என்னு சொல்லிட்டேன் இது எம் சொல்லிட்டோம் அப்போ எம் தான் நமக்கு எச்சிஎஃப் சரிங்களா இது வந்து மீபோவா அப்படிங்கிறது எம் ஜிசிடிங்கிறதுக்கான ஆன்சர் வந்து இது வந்து இப்போ நான் போடுறது வேணா உங்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம் இப்படி கிரிக்கி கிரிக்கி இருக்கேன்னு கவனிக்க நினைக்கலாம் ஆனா இது ஒரு ஒரு வார்த்தையோட வீடியோவை சும்மா அப்படி தள்ளிட்டே வந்து இந்த இடம் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா யாருக்கும் புரியாது நான் அந்த மாதிரியான ஆளுங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கல ஒரு தெரியலன்னு நம்ம வீடியோவை பார்க்க வர்றவங்களுக்கு அந்த ஒரு கொஸ்டின் அவங்க கவனிச்சா அவங்களுக்கு அது புரியணும் அதுதான் எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் சரிங்களா இப்ப எப்படி நம்ம எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சோன்னு புரியுதா இப்ப இது டிவைட் பண்ணு சொல்லிட்டாங்க அப்ப டிவைட் பண்ற மாதிரி நான் ஒரு ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் அப்ப நான் டிவைட் பண்ணி பாக்குறப்ப எனக்கு ஜீரோன்னு வருது அப்ப இங்க இருக்கிற நம்பர் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம எச்சிஎஃப் ஜிசிடி அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் சோ ஜிசிடி எம் மீப்போவா எம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது பாருங்க லெட் எம் டிவைட்ஸ் எம் அதே வச்சு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அப்ப இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா சிக்ஸ் கமா த்ரீக்கு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேபிள்ல போடலாம் டூ கமா ஒன்னு வரும் திருப்பியும் டூ டேபிள்ல போட்டா ஒன் கமா ஒன் எல்சிஎம் அப்படின்னா மீ என்ன <laughs> வரும் <laughs> 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 என்னதான் <laughs> டூ பவர் எம் மற்றும் த்ரீ பவர் எண் என்ற வடிவில் அமையும் எண்களின் மீபோவா இதனுடைய மீபோவா நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க எச்சிஎஃப் இல்லைன்னா ஜிசிடி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சரிங்களா இப்ப டூ பவர் எம் மற்றும் த்ரீ இங்க பாருங்க ஜிசிடி இங்க கேட்டாங்க இங்க எச்சிஎஃப் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரிதான் அவங்க மாத்தி கேட்பாங்க ரெண்டும் ஒண்ணுன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம அந்த நேரத்துல டக்குன்னு போட முடிய கன்ஃபியூஸ் ஆகாம அதுக்காக தான் ஒரு ஒரு இடத்துல இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்றதுக்கான ரீசன் சோ இப்ப பாருங்க 
இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா அப்ப இந்த மாதிரி பவர்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பவரை விட்டுடுங்க இங்க கீழே இருக்குல்ல அந்த நம்பருக்கு மட்டும் நம்ம ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப டூ கமா த்ரீக்கு ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிங்க இதுக்கு ஹெச்சிஎஃப் என்ன வரும் நமக்கு ஒன் தானே வரும் எப்படி ஒன் வரும் இப்ப இது நம்ம நார்மலா ஹெச்சிஎஃப் இந்த மெத்தட்ல போட்டாலும் இது ரெண்டுத்துக்கும் காமன் டேபிள் கிடையவே கிடையாது ஒன் டேபிள் மட்டும்தான் இன்னொன்னு என்னது இது ரெண்டுமே பிரைம் நம்பர் ரெண்டுமே பகா எண்கள் அப்ப பகா எண்களுக்கு இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சார் பகா எண்கள் அப்படி ரெண்டு பகா எண் பக்கத்துல பக்கத்துல இருந்தா அத நம்ம சார் பகா எண் அப்படின்னு சொல்லுவோமா ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் கோ பிரைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய ஹெச்சிஎஃப் என்னன்னு தெரியும் நமக்கு ஒன்னு தெரியும் சோ ஆன்சர் வந்து ஒன் இங்க வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க டூ கமா த்ரீ ஆன்சர் மட்டும் தெரிஞ்சா போதாது இந்த ரீசனை எழுதி வச்சீங்கன்னா எக்ஸாம் டைம்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் வேற நம்பர்ஸ் கேட்டாலும் இப்ப இந்த இடத்துல நான் ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இப்போ ஃபைவ் பவர் எம் செவன் பவர் என் இருக்கு இதனோட ஹெச்சிஎஃப் இல்லைன்னா ஜிசிடி தமிழ்ல மீ போவா கண்டுபிடிக்க சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இந்த கீழே இருக்க இந்த நம்பர் பேஸ் நம்பருக்கு அடிமானத்துக்கு மட்டும் தான் பாக்கணும் இப்ப ஃபைவ் கமா செவன் இதுக்கு ஹெச்சிஎஃப் வந்து காமனா வரவே வராது அப்ப ஒன் தான் இதனோட ஆன்சர் ஏன் ஒன் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே வந்து பிரைம் நம்பர்ஸ் ரெண்டுமே பகா எண்கள் அப்ப இதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதை ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோ பிரைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல சார் பகா எண்கள்னு சொல்லுவோம் அதனோட ஹெச்சிஎஃப் மீ போவா ஒன்னு அந்த ஆன்சர் நமக்கு தெரியும் சோ இதனோட ஆன்சர் ஒன் அதாவது இங்க பவர்ல எல்லாம் கொடுப்பாங்க நம்மள அது கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது இப்ப எம் என் இருக்கிறதுனால ஐயோ அதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாம் யோசிக்க தேவையில்லை கீழே இருக்க நம்பருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிங்கனாவே அதுதான் அந்த சம்மோட ஹெச்சிஎஃப் இருக்கும் சரியா இப்ப இது வந்து ப்ராக்ரஸ் செக் முன்னேற்ற சோதனை இப்ப பார்க்க போறது வந்து இந்த சிந்தனை களம் திங்கிங் கார்னர் இதுவும் அதே சேம் பேஜ்லயே தான் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோலயும் என்ன சொல்றது டாபிக் அந்த தம்னை போடுற இடத்துல வந்து நான் திங்கிங் கார்னர் ப்ராக்ரஸ் செக் இந்த எக்ஸசைஸோட இந்த சம் இந்த எடுத்துக்காட்டு சம் அந்த சம் நம்பர் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டென் எக்ஸாம்பிள் சம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நான் ஏன் போடுறது இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் புதுசா வர்றவங்க நம்மளோட ஒரு சம்ம பாக்குறப்ப கரெக்டா அவங்களுக்கு வந்து தெரியணும் இவங்க வந்து அடுத்தடுத்து இந்தந்த வீடியோஸ்ல இந்தந்த சம்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டே போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் இந்த ஒரு சம் அந்த மேல இருக்கிறத அந்த சம்முக்காக வந்து வீடியோ பாக்க கூடாது உண்மையாவே எனக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது நான் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம கிட்ட வீடியோல உள்ள பாக்க வர்றவங்க ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷனோட வெளியில போகணும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து வீடியோஸ்ல முடிஞ்ச அளவு எந்த மிஸ்டேக்கும் மிஸ்டேக் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு மல்டிபிளிகேஷன்ல ஒரு தப்பு பண்றேன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஹியூமன் ஏரர் ஓகே ஆனா ஒரு சம்மையே வந்து நான் தப்பா சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டேன் எனக்கு அது தெரியல அப்படின்னா அந்த சம்ம வந்து நம்ம தெரியலன்னு கூட சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஒரு ஃபுல் ஆன்சரையே வந்து ஒரு இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரையே வந்து நான் தப்பா சொல்லணும் அப்படின்றது முடிஞ்ச அளவு நைன்டி நைன் பெர்சன்டேஜ் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிதான் நினைப்பேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து பாக்குறவங்களுக்கு அந்த சம்ம புரிய வைக்கணும் ஓகேவா இந்த சம் பாக்குறாங்கன்னா அந்த சம் அவங்களுக்கு அது மனசுல பர்ஃபெக்டா புரியணும் சரியா அதுதான் வந்து நம்மளோட இது அதுக்கப்புறமா இந்த ப்ராக்ரஸ் செக் திங்கிங் கார்னர் எல்லாம் வந்து ஏன் வந்து தனியா போடுறது இல்ல நடுவுல விடாம போடுற இப்போ இதுக்குன்னு நான் நினைச்சா தனியா ஒரு வீடியோ போடலாம் இதனோட கண்டினியூஷனா போடணுன்றதுக்காக இல்ல ஆனா எனக்கு வந்து இப்ப இது இந்த சம்மோட அப்படியே அதை கண்டினியூஸா பாக்குறப்ப உங்களுக்கு இந்த திங்கிங் கார்னர் இங்க பார்த்தாதான் அது உங்களுக்கு புரியும் இந்த ப்ராக்ரஸ் செக்கோ இந்த திங்கிங் கார்னரோ இந்த சம்முக்கு கீழே அது போடுறப்பதான் உங்களுக்கு அதனோட ஒரு கண்டினியூஷன்ல அந்த கான்செப்ட் வந்து உங்க மனசுல நிக்கும் இத வந்து நான் தனியா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவா போட்டா அதை நீங்க தனியா வந்து மனசுல அதை வச்சுக்காதீங்க எப்பவுமே மேக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டாபிக் வைஸ் அப்படியே ஒரு கண்டினியூஷனா பாக்குறப்ப தான் உங்களுக்கு இதுல என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிய வரும் சரியா அதனாலதான் நான் தனியா போடாம அதை அப்படியே சேர்த்தே போடுறேன் எனக்கு வந்து வியூஸ் வந்தா போதும் அப்படின்னு நினைச்சா நான் தனியா கூட போடலாம் ஆனா நான் ஏன் தனியா போடுறது இல்லைன்னா அதுக்கான ரீசன் உங்களுக்கு புரியணும் இந்த வீடியோவை இந்த இத பாக்குறவங்க இந்த டாபிக்கோட கண்டினியூவா பாக்குறப்ப அவங்களுக்கு இது வந்து மனசுல நல்லா பதிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் போடண
எனுமாறு அமையும் மிகை முழுக்கள் ஏகமா பி ஐ காண இயலுமா இத மாதிரி ஒரு பேர்ல ஏ பிக்கு நம்பர் செட் பண்ணா கிடைக்குமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்க ஏ பவர் பின்னு இருக்கா அப்போ த்ரீ பவர் ஃபோர் போட்டுக்கலாமா இங்கே எழுதிக்கோங்க ஏ பவர் பி ஈக்குவல் டு பி பவர் ஏ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக வரணும் சரி அடுத்தது வந்து இப்போ பி பவர் ஏ இருக்கு அப்போ ஃபோர் பவர் த்ரீ த்ரீ பவர் ஃபோர் என்ன வரும்னு மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ 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 சார் நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டி ஒன் அப்போ இங்கே ஆன்சர் என்ன வந்துச்சு நமக்கு எயிட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பவர் த்ரீ ஃபோரை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக நமக்கு ஈக்குவல் கிடையாது இது ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது இப்போ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை போட்டுட்டு அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாகவே வராது அப்படின்னு சொல்லிடலாமா முடியாது ஈக்குவலாக இதுலேயும் சில நம்பர்ஸ் நமக்கு வரும் என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் இங்கே என்ன எடுக்க போறேன்னா நான் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டூன்னு எடுக்கிறேன் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எடுக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இங்கே என்ன அதை கண்டுபிடிக்கலாமா நம்ம ஏ பவர் பி ஈக்குவல் டு பி பவர் ஏன்னு வரணும் ஸோ இப்போ ஏ பவர் பி அப்போ டூ பவர் ஃபோர் போட்டுக்கலாமா ஈக்குவல் டு பி பவர் ஏ அப்போ ஃபோர் பவர் டூ மாற்றி போடணும் இங்க வந்து டூ பவர் ஃபோர்னா இங்க ஃபோர் பவர் டூ ஓகேவா இப்ப இத பாருங்க டூ வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணுமா டூ இன்டு டூ இன்டு டூ இன்டு டூ ஸோ இப்ப டூ டூ சார் ஃபோர் இங்க டூ டூ சார் ஃபோர் இப்ப ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் பதினாறு ஓகே இங்க என்ன இருக்கு இப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் இருக்கா அப்போ ஃபோர் இன்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இப்ப சேமா வந்துருச்சா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஆனா இப்ப இந்த இடத்துல நானு த்ரீ ஃபோர்னு சொல்லி இதை எடுத்தப்ப எனக்கு சேமா வரல ஆனா டூ ஃபோர்னு எடுத்தப்ப எனக்கு சேமா வந்திருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நம்பருக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் சேமா இந்த டூ ஃபோர்னு எடுத்தா மட்டும்தான் இது சேமா கிடைக்கும் மற்றபடி நீங்க எந்த நம்பர் எடுத்தாலும் சேமா கிடைக்கவே கிடைக்காது ஓகேவா வேற ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பேருக்கு சேமா ஆன்சர் கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இப்போ நம்ம சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர் மாத்தி மாத்தி போடுறப்ப ஒரு சைட்ல நமக்கு பெரிய ஆன்சரும் ஒரு சைட்ல வந்து ஸ்மால் நம்பர் ஓகேங்களா ஒரு பக்கம் பெரிய நம்பரும் ஒரு பக்கம் சின்ன நம்பரும் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டும் ஈக்குவலா கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆனா இந்த ஒரே ஒரு பேருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைண்ட்ல இந்த ஒரு பேருக்கு மட்டும் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஈக்குவலா கிடைக்குது ஸோ ஏ பவர் பி ஈக்குவல் டு பி பவர் ஏ எனுமாறு அமையும் இன்னொன்னு என்ன பண்ணிருக்காங்க இவங்க மிகை முழுக்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அப்போ ஏவும் பியும் என்னவா இருக்கணும் பாசிட்டிவ் நம்பர் பிளஸ் நம்பரா தான் இருக்கணும் அப்படின்னா ஏகமா பி ஏ காண இயலுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன எழுத முடியும் நம்மளால இயலும் அப்படின்னு போட்டு எக்ஸாம்பிள் இதை எழுதிடலாம் ஆனா அனைத்துக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த ஒன்னு மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா சோ இயலும் அப்படின்னு போட்டுட்டு தமிழ்ல வந்து கேன் யூ திங்க் அப்படின்னா எஸ் அப்படின்னு போட்டு இதை மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதையும் பக்கத்துல எழுதிக்கோங்க இத மாதிரி வரல இது ஒண்ணு மட்டும் தான் வருது நான் செக் பண்ண வரைக்கும் இப்ப எனக்கு இந்த ஒண்ணு மட்டும் தான் வந்திருக்கு சரியா ஓகே அவ்வளவுதாங்க இந்த வீடியோல வந்து இந்த சிந்தனை களம் திங்கிங் கார்னர் இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா பிடிச்சதுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ